ግልጽ ደብዳቤ ለዶክተር አብይ አህመድ ክቡር የኤፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው በዚህ ግልጽ ደብዳቤ አስቀድሜ ስሞን ስጥራ በታላቅ አክብሮትና ፍቅር ነው ክብሩነቱ ይችን መልክት እንድልክሎ የተገደድኩበት ነፍስና ስጋየን በሚያብከነክን አሳዛኝ ወቅቱ ኔታ በመጨነቅና አማራጭ መንገድም ስላጣሁ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚያውቁት በአዝ ነው ሳምንት ውስጥ በለገጣፎና አካባቢው በተፈናቀሉ ወገኖቻችን ሁኔታ እኔና እኔ መሰል ብዙ ወገኖች ከመከፋት አልፈን በብዙ መልኩ የለውጥ ተስፋችንን የሚፈታተን እንዳይሆን እስከ መስጋት ደርሰናል ክብሩነቶ እርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑለት ህፃን እርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑላቸው እናት እህቶቻችንና ጎልማሶች ደጅ ወደቁበትን ይሄን አጋጣሚ መንግስቶ የሚያስቀርበት መላ እንደምን ተሳኖ የሚል ጥያቄ አጭሮብኛል ባሁን ወቅት በሀገራችን የህዝብ መፈናቀል የተከሰተው ከመስራቅ እስከ ምዕራብ ከደቡብ እስከ ሰሜን ባሉ የተለያዩ አካባቢዎች በመሆኑ ያደር ከለውጡ ሂደትና ከሁላችን መተባበር ጋር ነገሮች እየተስተካከለው ይሄዳሉ በሚል የምናዩ ቢሆንም የለገጣፎ መፈናቀል ግን ከሌሎች ልዩ የሚያደርገው በመንግስት የህግ ማስፈጸም ስም የተፈጸመ በመሆኑ ነው ህግ መከበር እንዳለበት እሙን ነው የህግ መከበር ደግሞ አስፈላጊነቱ የህዝብን ደንነትና አጠቃላይ ዞታ ባወንታይ መልኩ ለማስጠበቅ እንደሆኑ አንድ አንዴም የህግ አፈጻጸም የህዝብን ደንነትና ህልውና በሚያስጠብቅ መልኩ እንዲከናወን ጥበብ ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት እርሶና የሚመሩት መንግስት በተለይ የተጎዳውና በደህነት ለሚማስ ነው ህዝብ ምን ማለት እንደሆኑ የሚያጡት አይመስለኝም አቅመብስ በርሶ አመራር ስር ማንንም ዜጋ ባንዳች ሁኔታ አይፈለግም በተለይ ደሃና አቅመብሶች ተደራራሪ የውት ፈተና ውስጥ አልፈው ከዚያ በላይ ደግሞ በደህነት ከመיתክዙበት ጎጆ ተገፍተው ወጣው ሲጣሉ ህሊና አላለው ሰው ሁሉ ጉዳይ ውጅግ የከበደ ይሆናል ህገ መንግስት የሀገር ህሉናና የህዝብ ህሉና ማhall መመረጥ የሚያስገድድ አጣብቂኝ ሁኔታ በማሃበረሰብ ውስጥ የሚያጋጥምበት ታሪክ ለዓለማችን አዲስ አይደለም ታላላቅ የሀገር አስተዳደር መሪዎች የሚጣበቡበትና የሚጨነቁበትን ሶስቱን ነገር እንደምን አጣጥመው ፈተናውን እንዴት ማለፍ እንደሚችሉ በሚወስዱት እርምጃ ነው በአሜሪካን የርስ በርስ ጦርነት ወቅት ጥቁሮች በዩኒየን ስራይት ውስጥ ተሰልፈው እንዲዋጉ በማድረጋቸው ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን የ5 ስቴት ሴናተሮች ህገ መንግስት ተጣሰ በማለት ከሰዋቸው ነበር የሀገር አንድነትን ለማስጠበቅ ይሄን ርምጃ ባለውስት ህገ መንግስቱ እንዳለ ቆይቶ ሀገር ግን ይፈርስ ነበር የህزبን አንድነት ያላካተተ ህገ መንግስት ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው ያላ ሀገር ህሉናስ ህገ መንግስት እንዴ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ህግና ህገ መንግስቶች ሁሉ የህዝብን ህሉናና አንድነት የሀገርን ህሉናና ሰላም ማጽናት ካልቻሉ ሌላ የተለየ ተልኮ ሊኖራቸው አይችልም ስለዚህ ህግን ስናስከብር የህዝብን ህሉናና አንድነት የሚጎዳ ክፍተት ቢፈጠር ያንን በአንድ በተሰጠኝ ሐላፊነት ጥበብ የመሸፈን ግዴታ አለብኝ ስለዚህም ነው ባለው ህግ ጥቆችን በሰራይቱ ማሰለፍ ህጋዊ ባይሆንም ጦርነቱን ለመወጣትና የሀገር አንድነታችንን ለማጽናት የህዝባችንን የጋራ ህኑና ለማረጋገጥ ያስጨኳይ ጊዜ ልዩ ስልጣኔን ተጠቅም ያለው ሲሉ የሰጡት ማብራሪያ የሕጋው ጮቹ ሴናተሮችንም አሳምኗል የሕግ አፈጻጸምንና የህዝብን ህሉና በተጣመረ መንገድ ለማከናውን ያስተዳደር ጥበብ እንደሚጠይቅ ብዙዎች ይስማማሉ ስለዚህ ለብዙ ሀገሮች ለራሳነ በህራት የሚሰጥ ያስጨኳይ ግዜ ማስፈጸም ያስልጣን ያስፈለገው ህግንና የህዝብ ህሉና ወይም ደግሞ በአንድነት ጉዳይ በተቃርኖ ሁኔታው ሲፋጠጡ 
ግዚያዊ የማስፈጸሚያ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ባስጨኳይ መመሪያ ችግሩን ለመፍታት እንዲችሉ የተሰጠ ስልጣን ነው በለገጣፎ ሁኔታ በነዋሪ ህዝብ ላይ የወደቀውን የችግር ጥልቀትና ሞራላዊ ሚዛን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሕግ አፈጻጸምና በግዚያ አመራረት በድጋፍ ሰጪ ብልሃታዊ ዘዴዎች እንዲከናወን ለማድረግ መሞከር አይቻልም ነበር ወይስ ዛሬ የተፈናቀሉ ከልጅ ስካዋቂ ያሉ ዜጎች በሀገር ደረጃ ያላቸው ሐሳብና ረዳት ከመን በፊት መንግስት ካልሆነ ማን ሊሆን ነው በርግጥ ደጋግመን እንዳልነው ማንንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም በሌላ ወገን ደግሞ ህጎችና መመሪያዎች ሁሉ ፍጹም አይደሉም ህግና ደንብን እንዳሻመለዋወጥም አይቻልም ግን አፈጻጸም ላይ ሰዎችን በማይጎዳ መንገድ ሊውከናውን ከቻለ የማይመረጥበት ምክንያት አይኖርም ከቤት ተናፈናቀለው የሚጣሉ ሰዎች መጥለያ የሚያገኙበትን ጉዳይ ማመቻቸት ቢቀድምና በደካሞች ላይ ጉዳት ባላስከተለ መንገድ ቢከናወን ችግሩ ምላይ ነው አሁንም ክብሩነቶ የዜጎቹን መጥለያና ሐሉና ከግምት ውስጥ ያስገባ ያፈጻጸም አስተራቂ ምክር የሚያፈልቁና የሚመሩ ከፌደራልም ከክልልም ባለሙያዎች ተመድበው መፍቴን እንዲሰጡበት ያሻል ብለን እናምናለን በየትኛው መመዘኛ ዳረንጓዴ መናፈሻ ተክብሎ አቅመደካማ ዜጎችን አውላላ ሜዳና ትብያ ላይ መጣል በጽሞና አላጤነው ሰባዊ ህሊናም ሆነ ሀገራችንን እንዲባርክ በሚንለመነው ፈጣሪ ፍት ተቀባይነት ሊኖር አይችልም እርሶ ከሚያከብሩት ፈጣሪ በታች የነኛ ጎስቋል አባት እርሶ ራስ ሆኖትና ካሉበት የሐላፊነት ከፍታ ቆልቆል በአቅመብስነት ገደል ውስጥ ወደቀውን ቤት አልባጻን እንዲመለከቱ በታላቅ ትህትና እንለምኖታለን እርሶ ለሚወዳቸው እናቶ ያሉትን ያል ፍቅር ባላቸው ህፃናት የተከበቡ እናቶችና ጎልማሳ አረጋውያንንም ኮደቁበት ጨለማ እንዲታደጓቸው እንማጸኑታለን ባርባኖስ ዘትንሳይና ወዳጆቹ ከኒውዮርክ